Mire, vamos a, a platicar de un caso que pues, revivieron, sobre todo en las redes sociales, pero que sucedió en noviembre. Esto fue en noviembre y ahora lo retoman aprovechando todo este contexto que se está dando de bullying. Y se trata de un menor de 14 años, un alumno de la escuela John F. Kennedy, esto en Puebla, y en donde una compañera pues, lo agarraba al niño de las manos, mientras otro, veamos esta imagen, pues otro compañero lo golpeaba. Así que, bueno, pues esto pareciera que se está naturalizando en las escuelas. ¿Qué está pasando? ¿Qué ven esos niños agresores en sus casas? ¿O cuál es el contexto en el que estamos conviviendo también con ellos? Claudia Espinosa, cuéntanos de este caso, porque incluso ya las autoridades de Puebla hablaron al respecto. ¿Cómo estás? Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Heraldo Media Group. Pues, eh, como lo mencionas, la propia titular de la Secretaría de Educación Pública aquí en Puebla, Isabel Merlo, pues daba a conocer que ese video que se viralizó pues hace unas días, en esta semana aquí en Puebla, que corresponde a una institución educativa eh, particular en el municipio de Tehuacán, pues fue de noviembre del 2022, que inclusive, bueno, pues se eh, investigó, eh, si era reciente, se sabe que ya hubo una atención eh, psicológica en ese caso. Pero también ha mencionado que lo que va de este 2023 han detectado cinco casos comprobados de bullying o acoso eh, pues eh, dentro de las instituciones educativas, mismos que ya se están atendiendo con los protocolos que marcan aquí en Puebla, pues el manual para la sana convivencia escolar y que, bueno, pues serán atendidos también de manera conjunta con los familiares. Eso es parte de lo que comentó la funcionaria estatal. Es desde el punto de vista psicológico normal que los alumnos estén también en un proceso de readaptación en, en su ambiente escolar, en donde ya están presencialmente recibiendo su educación. En ese sentido, ha habido casos, que les puedo citar que en el estado de Puebla ha sido, se han presentado cinco casos desde el mes de enero hasta la fecha, todos han sido legal y adecuadamente atendidos por las partes. Y bueno, como ya escuchamos, la propia funcionaria pues destacaba que se tiene un protocolo. Quien también habló al respecto pues fue el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Perevina, quien inclusive dijo y ha pedido a las autoridades municipales, a los alcaldes de los distritos 17 municipios y que también se integren eh, haciendo labores de vigilancia con la policía municipal afuera de las instituciones educativas porque muchos casos de agresiones se reportan fuera de esas escuelas. Lamento que se tenga que llegar a esos niveles, pero que es momento pues de estar protegiendo a los niños y a los adolescentes y también reitero que es necesario que a través de los sistemas del municipal pues se refuercen las atenciones psicológicas. Escuchemos lo que comentó el mandatario. A las autoridades municipales que refuercen los rompines a la hora de las salidas de las escuelas, que estén pendientes en ese tipo de cosas, sí, y que eso es muy lamentable. Fíjense que tenemos que tener policías para cuidar a nuestros jóvenes de y bueno, lo que ha mencionado el propio gobernador es que se deben intensificar las campañas de prevención y reiterar que eh, pues los docentes tienen también que estar muy pendientes, pero es un trabajo en el cual también participan los padres de familia e inclusive se pues, ha instado a reducir al máximo eh, la vista de algunos actos violentos, de series violentas para evitar que este tema, el de la violencia, se vuelva común entre los niños y adolescentes. Es la información que te tengo, Sofía. Gracias, Claudia. Oye, nada más aclarar una cosa. Escuchaba lo que decía la secretaria de Educación... Eh, allá en Puebla, y aunque entiendo que habla de este protocolo, no para que los niños puedan eh, ser atendidos, habla de que es normal la violencia que se vive por una adaptación que tienen los, eh, los adolescentes. Bueno, lo, la pregunta en realidad fue en torno a los casos de bullying. Lo que dice es que eh, pues la, el proceso de adaptación tras la pandemia y el confinamiento ha resultado complicado. Mm. Y, y que, bueno, pues esa parte de los desfases del comportamiento es normal, pero que obviamente, pues eh, lo decía el gobernador, no debe llegarse a la violencia, ¿no? Por eso se han reforzado los protocolos. Y bueno, le insistíamos justamente en ese tema, ¿no? si, eh, ¿cómo puede una persona pues saber el, el niño tener el apoyo de la escuela y también los claro. padres de familia para verificar y sobre todo que sean atendidos ambas partes, ¿no? El presunto agresor y el, el, el pequeño o pequeña que pudiera haber sido violentado para que obviamente pues reciba las atenciones correspondientes y se en estos casos. Gracias, Claudia. Buenas noches. Buen fin de semana. Igualmente. Mire, de este mismo tema, ahora nos vamos a Baja California Sur, porque resulta que allá dos adolescentes de la secundaria Rafael Ramírez, pues de plano se agarraron a golpes. Una de las menores golpeó a otra en la nuca y en el estómago. Esto ocurrió 
cuando terminaron la escuela, cuando terminaron las clases, más bien, era cuando estaban ahí peleando, y la verdad es que, bueno, pues es el mismo caso que vivimos acá en el Estado de México, en donde tuvo pues un lamentable final, ahora estamos viendo cómo se pelean también afuera de esa escuela, deberían de pues, reforzar la seguridad que hay justamente afuera de las escuelas. Y mira, ante este aumento de los casos de bullying, resulta que la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, así se llama esta organización, Rafael Ramírez, esto en Baja California, pues denunciaron la falta de estrategia para combatir el bullying en las escuelas de ese estado. Veamos. Estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez denunciamos que la Secretaría de Educación Pública no cuenta con las estrategias necesarias para disminuir la violencia que se vive en las escuelas a nivel nacional. El bullying es un problema muy grave que debe ser atendido. Yo cuando iba a la primaria, unos niños me bulliaban, me, de me decían que, pues, que yo, no yo no debería estar en esa primaria, a veces, a veces me pegaban yo, y yo le decía a los profes y los profes no hacían nada, a, hasta el punto que me, me tuve que cambiar de escuela. Mira, esto que le presentamos y en este recorrido que estamos haciendo por algunos estados de la República es justamente para poner el ojo ahí, para que nos pongamos atentos a lo que estamos haciendo con los niños en casa, para que podamos hablar con ellos y darles la confianza de que nos digan las cosas y que al final también decirles que pues les vamos a creer, ¿no? No les vamos a decir que no y que hagan caso y que las cosas no son así, o bien vamos a ver qué estamos haciendo nosotros desde este lado para que ellos estén pues siendo agresores en las escuelas. Vamos a darle seguimiento a todos estos temas para que, bueno, pues podamos lograr ¿no? hacer llegar esta información y que sobre todo se pueda detectar a tiempo el tema de bullying en casa.